Olá, no ar mais uma edição do Portal UEM. Confira os destaques das últimas semanas. Recebemos no estúdio o presidente do Instituto Campus Party, Francesco Perugia, para conversar sobre profissões do futuro. Aconteceu na última semana a solenidade de colação integral do Núcleo de Educação à Distância da Universidade Estadual de Maringá. Vamos ver também a segunda parte da reportagem sobre a destinação correta do lixo orgânico. Essas e outras notícias, agora no Portal Way. Começamos essa edição com o presidente do Instituto Campus Party. Francesco Ferrugia veio até Maringá a convite da Prefeitura da cidade e do Maringá Convention e Visitors Bureau. Conversamos sobre as profissões do futuro e, é claro, a possibilidade de uma Campus Party aqui na Cidade Canção. Confira! Muito bem-vindo a Maringá, a UEM. Muito obrigado pela presença. Obrigado por convite aqui, seja da Universidade, seja de Tacau, do Burô, daqui de Maringá, para que eu possa estar aqui. Muito obrigada. Queria que a gente conversasse sobre as profissões do futuro. Você veio dar uma palestra aqui em Maringá né, e esse é um dos tópicos. A gente já consegue definir quais são as profissões do futuro? A ver, é, tem um sociólogo que se chama Rifkin, que ele fala que uma criança que nasce hoje, dentro de 22, 23 anos, quando entra no mercado de trabalho, com certeza não vai fazer nenhum trabalho de los que hoje existem. É, seguramente ou provavelmente vai ter um trabalho, mas esse trabalho vai ser diferente de lo que hoje existe. Isto como primeira coisa. Como segunda coisa, nós estamos entrando em uma nova era, que é uma era digital, universal, global. E todos os... vai ser transversal a todas as atividades a tecnologia digital. Isso que significa? que você vai ter que ter conhecimento, o que se chama em inglês STEM, que é Science, Technology, Engineering and Matemática. É assim, Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Que é, um, é, é uma base fundamental para qualquer atividade. Um antropólogo vai ter que estudar STEM. É assim, é, em China, já há é quatro anos que em todas as universidades se estudia com base STEM. E os chineses hoje estão dez anos na frente dos europeus e dos norte-americanos. E é porque eles estudiam com base STEM. E que é o que vai ser as atividades do futuro? Esqueça tudo o que você conhece até hoje. Vai ser blockchain, substancialmente vai ser blockchain. Depois vai ter Big Data, vai ter uh, realidade virtual, realidade virtual aumentada, inteligência artificial, inteligência artificial aumentada e vai ter segurança pessoal e empresarial e governativa na rede. Então, o que significa isto? O que significa STEM? STEM significa que você tem que saber o que é um algoritmo. Você tem que saber para que serve um algoritmo. Não significa que você tenha que ser uma experta em fazer algoritmos. Mas você vai ter que saber o que significa um algoritmo, para que serve e como te pode ajudar na tua atividade. Então, não é que as coisas eh, vão ser dramáticas. Claro que vai haver muita situação difícil nessa transição da economia industrial à economia digital, porque vai haver pessoas que não se vão poder reciclar. Mas eh, eu sou otimista no médio e longo termo. A transição vai ser uma transição complicada, porque nós temos leis trabalhistas que respondem à, à economia industrial, que não existem no mundo digital. Isso foi feito para o mundo industrial quando se tinha que comprar um produto ou um serviço que prestavam muitas pessoas. Então, você tinha que escolher a melhor oferta, ok? Para uh, 
otimizar os recursos da prefeitura. Agora vamos mudar um pouco de assunto e aproveitar que a gente está aqui dentro do ambiente acadêmico né, da universidade para falar sobre o seu ponto de vista em relação ao ensino em escolas e universidades. É um dos maiores problemas. É um dos maiores desafios, mais que problema. Por exemplo, hoje não existe, não em la UEM, em Maringá, em nenhuma universidade do mundo, um MBA que explique o fenômeno Airbnb, Airbnb, Uber, Facebook. Não existe. E se não ensinamos como funciona a nova economia digital, vamos a ter sérios problemas. Olha bem, Bárbara, em, em Europa, 56% dos diplomados menores de 30 anos são desempregados. Por quê? Porque não tem trabalho? Não. Porque eles se diplomaram para uma série de trabalhos que não existem mais. Mas, contemporaneamente, a gente lá tem 3 milhões de vagas para a economia digital que não são preenchidas, porque não preparamos a gente para trabalhar na nova economia. E isto parte do ensino fundamental. Eu prefiro falar de escolas públicas, ok? Se você hoje tem maestro, maestra desmotivado, eh, com infraestruturas decadentes, com um sistema de ensino que tem séculos como sistema. Obviamente, os conteúdos podem ir mudando. Com pessoas que não sabem o que é um youtuber, professor, uma maestra, um maestro, não sabe o que é um youtuber, não sabe o que é o último joguinho, não sabe o que é a realidade virtual. E o menino sim sí sabe lo que é a realidade virtual, um joguinho, um youtuber e tudo demais. Então, para ele, a escola, que é obrigatória, é um, um lugar agressivo para ele, que não o compreende e não o satisfaz. Já desde o ensino fundamental. Eu presido o Instituto Campo Party, que nós estamos agora com um desafio muito grande. Nós queremos fazer 10 mil laboratórios maker em todas as favelas de Brasil fora das escolas, com patrocínio privado e também em os centros, em as vilas que estão longe de los centros urbanos, porque nos centros urbanos, mal que bem, você tem possibilidade de ter acesso ao contato com a tecnologia. Mas em uma vila no interior que tem 5 mil habitantes, eles nunca vão ter a possibilidade de meter mão em um drone, em uma impressora 3D, em um robô, igual na favela. Então, a gente está hoje empenhadíssima nisso. Acreditamos fortemente que isso vai mudar a vida de muitas pessoas. E agora, aproveitando que o senhor comentou da Campus Party, a gente o não podia... Não. Você... <risos> Desculpa, que você comentou da Campus Party, a gente não podia deixar, né, perder a oportunidade de... Perguntar se existe alguma possibilidade da Campus Party vir para Maringá. Estou aqui não só para dar palestra na UEM, aqui, sino que estou aqui para ajudar ele a, a cumprir esse sonho. E eu acho de muitos, não sei se se diz maringanenses, não sei como se diz, maringaenses, porque de aqui saem muitíssimas caravanas de ônibus que vão a São Paulo, mas não só de aqui de Santa Catarina, de Florianópolis, de Porto Alegre, de Pato Branco, que vão na campus em São Paulo. E a ideia de fazer uma campus em Maringá é conseguir fazer uma campus do sul do país, porque você veja bem, hoje a gente faz campus party em São Paulo, centro, faz uma campus party em Salvador, outra em Natal, que é nordeste, fazemos em Brasília, que é centro-oeste, e fazemos em Rondônia, que é a Amazônia. E não fazemos nenhum. E em Pato Branco, que fazemos uma edição mais limitada aqui em Paraná. E no sul, não temos uma edição potente de Campo Party. E hoje, o 25% de los que frequentam a Campo de São Paulo vem do sul do país. E isso que significa? Que se você não tem grana, tempo para ir até São Paulo, você fica fora. E a ideia de Tacau, que eu apoio cegamente, é fazer um, 
de convertir a Maringá em a capital digital do Sul, para que tenham que viajar menos tempo, que isso se, se, se faça um campo parte em Maringá, não só vamos a colocar Maringá no, na referência do Sul, sino que vamos a colocar a Maringá em um mapa mundial de a, a cidades inteligentes e digitais, porque depois se vai criando um ecossistema. Os de Maringá vão para Brasília, os de Brasília vêm para aqui, os de Salvador vêm para aqui, os de aqui vão para Salvador. Mas depois podem ir, por que não, a Singapura. Agora, esse mês, temos a, a campus party de Singapura. Temos Singapura, Argentina, Itália. E nesse mês, porque nós fazemos campus party de Singapura a Canadá, de Estados Unidos a Rússia, de Abu Dhabi a México, de Argentina a Sudáfrica. Enfim, em todo o Brasil, por que não, ou, ou Itália, ou Inglaterra, ou Holanda, por que não criar esse intercâmbio? Porque não precisa que tenha que ir muitos de aqui para eh, Singapura. Basta que vá um, vê o que acontece lá, faça suas relações lá e volta com tudo o que ele viu lá. E compartilha E, e, e compartilha o conhecimento com todos os de aqui. Então, se você está colocando a Maringá imediatamente em um ecossistema mundial. E esse é a, a desafio de, de Takao, que já me contagiou, porque já me fiz vir aqui. É três dias que me sequestrou aqui. Me dá bem de comer e de beber, isso, isso devo reconhecer. Né? <risos> Vamos ficar de olho e torcer para que dê certo, né? Ok, espero eu também. Muito obrigada. Obrigado, Bárbara, a você, a UEM, a la televisão da, da universidade. E sempre à disposição de vocês. Nós que agradecemos. Boas notícias para Maringá. Esse foi só um trecho da nossa conversa. A entrevista na íntegra você confere na nossa página do Facebook, no site e no canal do YouTube. A colação de grau do Núcleo de Educação à Distância da UEM formou 165 novos profissionais na última semana. A solenidade aconteceu no Campo Sede e foi transmitida para oito polos de educação à distância e encerrou as comemorações de 2017. A noite foi de glória. Na última semana, o encerrou as celebrações de colação de grau de 2017 em grande estilo. Professores, autoridades, formandos e familiares estiveram presentes na entrega de diplomas aos novos graduados na modalidade à distância. A solenidade foi realizada no auditório do Núcleo de Educação à Distância, o NEAD, no campus de Maringá, com transmissão simultânea para oito polos EAD da universidade, localizados nos municípios de Açaí, Bela Vista do Paraíso, Cidade Gaúcha, Diamante do Norte, Coioerê, Nova Santa Rosa, Ubiratã e Umuarama. No total, receberam diploma 165 acadêmicos de 21 polos EAD, sendo 97 do curso de Administração Pública, 19 de Ciências Biológicas, 15 de História, 23 de Letras e 11 de Pedagogia. O aluno hoje ele tem duas opções quando ele vai escolher um curso. Podemos dar um exemplo do curso de pedagogia. Ele tem a opção de escolher um curso presencial ou um curso à distância. E para ele isso não vai fazer diferença nenhuma quando ele tiver o diploma na mão dele. A gente vem trabalhando com muita seriedade, com muita dedicação para que o nosso curso de educação à distância tenha um reconhecimento nacional. E isso tem feito com que a modalidade cresça, com que os alunos né, nos convidem para separar nível no sentido de que eles reconhecem é, a importância da educação à distância na universidade estadual de Maringá. A sessão foi presidida pelo vice-reitor Júlio Damasceno. Ele destacou o diferencial dos graduandos nos cursos de educação à distância, que além do conhecimento técnico adquirido, tem vantagem na formação com o domínio das tecnologias para comunicação em tempo real. Nós chamamos a atenção que além do conhecimento específico da área de formação de cada um deles, mas todos eles são experts em é, interagir Nesse, nesse novo, esse novo modelo de comunicação que toma todo mundo, que é usando as mídias, usando a tecnologia para chegar à distância. Quer dizer, isso se aplica em todo o contexto mundial, numa grande empresa, na, nas grandes rodadas de negócios dos próprios governos, dos blocos econômicos. E esses alunos que estão formando aqui hoje, todos eles, sem exceção, porque 
é, precisaram né, de, de desenvolver essa, essa habilidade para poder formar pela Universidade Estadual de Maringá na modalidade à distância, eles são experts nessa nova modalidade de se interagir um com o outro usando uma plataforma de alta tecnologia, que é a tecnologia à distância. A neo-graduada em História, Jéssica Lombardi de Oliveira, foi a escolhida para representar os formandos em 2018. Além de destacar a trajetória dos estudos dos novos profissionais, ela aproveitou a oportunidade para agradecer os professores e toda a equipe técnica, que tornaram possível o acesso ao conhecimento. Os colegas de formação respiram aliviados, encerrando com sucesso o caminho que percorreram. Houve um momentos sim, de, de até ter vontade de desistir, mas a gente não desistiu, continuou. E agora estamos é, terminando esse curso, momentos de, de dificuldades, né? E eu estou feliz com essa conquista, com mais uma vitória. A também formada em administração pública Roseli da Silva comemora o fato de ter graduado pela UEM. Agradeço imensamente ao UEM pela oportunidade na modalidade à distância em proporcionar isso, não só para mim, mas para várias outras pessoas que buscavam uma formação, uma qualificação profissional, mas é, devido à dificuldade do presencial, muitas vezes acabavam deixando de lado. Então a modalidade à distância com certeza proporciona essa oportunidade. Com a transmissão da colação de grau por webconferência, autoridades e familiares dos formandos dos polos de apoio presencial da Universidade Aberta do Brasil puderam acompanhar em tempo real a entrega dos diplomas. Com a colação de grau 2018, os neograduandos passam a compor a lista dos 70.347 profissionais formados pela Universidade Estadual de Maringá. E ainda falando em conclusões, acabamos de ver as colações de grau do NEAD e vamos acompanhar a mudança de ambientes das defesas de mestrado do curso de pós-graduação em agroecologia da UEM. As representações que antes eram feitas em ambientes fechados passam agora a serem feitas ao ar livre. A agroecologia agora quebra mais um paradigma no campo científico. É que as defesas de mestrado da Universidade Estadual de Maringá, que antes eram feitas em auditórios fechados, agora vão até onde os estudos foram realizados. A iniciativa inédita é do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia da UEM. As teses de mestrado aproximam a ciência daqueles que mais dependem de tecnologia no campo, o produtor. A ideia, na verdade, dessa defesa na roça, é, em primeiro lugar, já passou do tempo e da hora de nós humanizarmos a instituição. Trazer essa, essa instituição para mais perto do povo com a qual ela precisa estar comprometida. E segundo, porque é justo. A instituição é do povo. E vai ah, então é do povo, direto, pelo povo e para o povo. O cientista agroecológico Everson Negrisoli realizou a pesquisa de feijoeiro no município onde mora, em Japurá. A primeira defesa de dissertações na roça tratou dos efeitos da adubação orgânica que dão base aos sistemas de cultivo ecológico. Ter a família por perto na hora de ser avaliado foi motivo de orgulho. Então, fico muito feliz é, e estar inserido nessa família, porque é uma família muito lutadora. O meu muito obrigado. A segunda defesa de mestrado foi realizada numa cooperativa no município de Astorga, no norte do estado. Residente e trabalhando na cidade, o pesquisador Luiz Clóvis de Oliveira pôde mostrar aos colegas de trabalho todo o processo e metodologia utilizada durante os estudos. A pesquisa era voltada ao cultivo da soja com fertilizantes agromineral. Para ele, estar perto de quem lida diariamente com a atividade é bastante satisfatório. Para mim é muito importante que profissionalmente eu consegui agregar nesse mestrado a prática. E isso daí para nós é muito bom. E também tirou algumas dúvidas minhas com relação a esses manejos que a gente vem preconizando, né? se realmente teria resultado. E hoje eu consegui, através do mestrado profissional, através de dados analíticos mais concretos, mostrar que realmente a gente estava no caminho certo. Para quem recebe as informações em primeira mão, Há benefícios importantes, já que várias dúvidas podem ser tiradas ainda no momento da defesa do mestrado. 
a essa aproximação das empresas que lidam com o agronegócio, é, das empresas que geram renda, geram, geram empregos, se aproximar dos órgãos, das instituições de ensino é muito salutar, é muito importante. Né? A UEM é uma instituição nossa e né, nós precisamos tirar dentro das gavetas as, a, os estudos que podem trazer algum benefício para os usuários, no nosso caso os produtores rurais. É uma forma também da universidade se mostrar mais né, para o meio onde ela deveria estar atuando, atuar mais próximo do produtor, acho muito interessante. De acordo com os cientistas envolvidos, além deste novo modelo de defesa de mestrado valorizar os personagens na produção científica, ainda carrega potencial de enriquecer os produtores rurais com informações que agora devem influenciar ainda mais a rotina no campo. Os benefícios dessa relação entre cientistas e produtores rurais é comemorado pelo orientador da pesquisa, Antônio Saraiva Muniz. Esse é um trabalho é, é, que procurou é, se integrar o, é, um problema, que é da agricultura, com o interesse da cooperativa, né? dentro do, do, do contexto do mestrado profissionalizante, que é, é desenvolver trabalhos é, que... que gerem, né, procurem trazer é, orientações, informações, tecnologias que possam ser usadas, aplicadas diretamente pelos é, profissionais e, e agricultores no campo. Confira agora os eventos em destaque para as próximas semanas com Ana Paula Ferreira. O campus da UEM, em Maringá, vai receber a terceira semana de conferências em odontologia integrada. Palestras de profissionais especializados compõem o um evento que é aberto a todos os interessados. Inscrições podem ser feitas na página do Centro Acadêmico do curso no Facebook. O Encontro Maringaense de Análise do Comportamento vai reunir no campus da UEM pesquisadores e profissionais da área para discutir, entre outros temas, saúde pública e comportamento antissocial. O evento é aberto a quem tiver interesse e as inscrições devem ser feitas pela internet. A realização é do projeto de extensão Teorias e Técnicas da Análise do Comportamento. O Parque do Ingá a Praça da Catedral e a Escultura o Peladão, representados de um jeito inusitado. A exposição Maringá em Tramas retrata importantes símbolos da cidade por meio de obras estampadas em tecidos. Os trabalhos são dos artistas Cairan Fagundes e Jefferson Trevisan. A mostra é realizada em Maringá, com entrada franca e organizada pela Secretaria Municipal de Cultura. Esses são os eventos em destaque da semana. Na semana passada, vimos a primeira parte da reportagem sobre destinação correta de resíduos sólidos do restaurante universitário. Na segunda parte, vamos entender o que é feito com essas sobras e quem são os beneficiados desse processo. Pelo menos três vezes por semana, o carro da agroecologia vai até o restaurante universitário da UEM coletar as sobras dos alimentos. Elas são levadas até a biofábrica na fazenda experimental de Iguatemi, onde serão compostadas. Ela tem duas frentes. A primeira frente é a destinação dos resíduos orgânicos. Quais, principalmente? As podas de árvores, o corte das gramas. É... Hoje nós temos sobra de comida no restaurante universitário. O outro braço é capacitar e conscientizar os nossos trabalhadores, principalmente do parque ecológico, e da própria fazenda experimental, mas em especial do parque ecológico, é, que lida com a produção de mudas, que lida com o paisagismo. Que... Na última semana, conhecemos um dos problemas enfrentados pelo restaurante universitário, o desperdício. Agora vamos conhecer a iniciativa que há meses tem transformado os quase 300 quilos de sobra de alimentos em compostos orgânicos. O que, que se deseja? É que nós entremos no conceito de lixo zero no conceito de lixo zero, certo? E aí é o mínimo de, de, de descarte, o mínimo de desperdício, esse é o objetivo. E como toda grande mudança começa com pequenos passos, o Núcleo de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável na UEM tem disponibilizado um canteiro de compostagem para quem quer fazer o próprio adubo. Em troca do lixo orgânico, 
é entregue um pacote de composto orgânico. Marco é síndico do prédio onde mora e tenta implantar a coleta seletiva na rotina do edifício. Toda semana, traz seu lixo para ser compostado. Ele quer dar o exemplo para que outros moradores também passem a se preocupar com a destinação correta dos resíduos orgânicos. Eu pretendo, começou por mim, só tenho que ser exemplo, já que eu sou o síndico, e vou começando por vizinho de frente e estendendo aos demais. É tudo questão de, de, de começar, de, de, de educar, de ser cidadão. Eu acho que se eu conseguir, por que não todo mundo? Todo mundo não, mas uma parte da, do prédio e 1% da população de Maringá seria uma, uma dádiva. Outra beneficiada pelo serviço oferecido pelo NADS é a dona Lola. Ela recebe em casa o pacote de composto orgânico produzido na UEM e a utilização dele na horta doméstica tem dado bons resultados. É uma satisfação pessoal para a gente, né? Todo dia eu venho de manhã aqui, eu converso com elas, né? A mamãe chegou, vamos ver se querem aguinha. E, e, e a emoção da gente ver brotando é vida. Né? É saudável, então eu gosto demais. A importância da destinação correta dos resíduos orgânicos não é apenas uma questão de consciência ecológica. O descarte impróprio pode trazer grandes prejuízos à natureza. Podem ser aí vetores de doenças, nós temos as zoonoses, são doenças de animais trans, com potencial de transmissão para humanos a importância que isso tem. A palavra-chave para diminuir o desperdício e, consequentemente, cuidar melhor do meio ambiente é consciência. Uma bela iniciativa, né? Quem se interessou em produzir o composto orgânico e quer participar do projeto do NADES, é só entrar em contato pelo telefone 3011-4282 ou vir direto no Núcleo de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável no Bloco 115, no Campo Sede da UEM. Hoje o encerramento fica por conta de uma banda que desde 2015 expressa sentimentos, indignações e visões de mundo através da música. Confira a apresentação da banda Cambaia. O Portal em fica por aqui. Acompanhe a gente também pelo Facebook. Até a próxima. Tchau. Mas se você morrer, eu morro, eu morro. 